大家好，我是你们的好朋友北极啊。今天给大家讲一个三十九岁的女人如何俘获十九岁少年的故事。不要嘲笑我们的性。今天凌晨，女主百合独自走在一条山路上，如同拍 MV 一样，娇柔造作的光着脚，踢着鞋子。凌晨的风吹开她凌乱的发，朦胧的天色为她增添一丝神秘感。她不停地拦截路过的车，可是没有司机愿意停下来。百合只好无奈地沿着公路隧道向前走。这时，同在一所美术学校的建木、唐本和小圆开车经过隧道，看到了他，三人都被他的样子吓破了胆，认为碰到了鬼。急刹车之后，他们见到了手里提着鞋的赤足百合，向他们跑来。短暂交谈后，才知道是误会一场。百合由于错过电车，只好徒步翻山。出于好心，三人把百合送到了巴士车站。临别之际，剑木把自己的夹脚拖鞋送给了他。这天课间休息时，剑木跑进学校的西安区抽烟。他向邻座借用打火机，却发现邻座竟然就是几天前在山里碰到的百合。百合穿着成熟的衣服，并且还抽着烟，无意的邂逅让剑木对百合心生好感。很快，上课铃声响起，百合走开了，其他学生也都去上课，唯独剑木选择逃课。开始四处寻找百合的身影，终于在学校的一间屋子里找到了她。此时，百合正认真地压着纸板，剑木这才明白，百合是学校里新来的版画老师。寒暄过后，剑木开始和百合一起认真地做着的一些工作。很显然，剑木爱上了百合，不过他们之间的年龄相差很大，并且他们的身份悬殊，一个是三十九岁的女老师，一个是十九岁的大学生。如果不看嘴唇，还真看不出剑木同学就是罗锅少年。哎呦，学校里同学小圆一直很喜欢剑木。看到剑木和百合的不伦恋情后，大受刺激，心里闷闷不乐。这天，剑木来小圆打工的餐厅找他。虽然小圆不喜欢剑木抽烟，但只要能看到他来，小圆就感到很高兴。巧合的是，百合也来到了餐厅，两人一边抽烟一边聊天，还讨论起了电影。随后，两人又去了电影餐厅，看了他们所聊的那部影片，气氛温馨又浪漫。百合是个随性洒脱的人，外表看上去并不美丽，但是她的每一个毛孔都拼了老命的散发着少女一般的气息，爱情让她感到兴奋。在学校，剑木一有时间就去帮助百合。在百合的指导下，剑木把压板的工作做得越来越好。百合的鼻尖上沾了墨水，剑木会很开心地帮她擦掉。两人在一起的日子是那么的开心。深秋时节，剑木去百合的老家找她，百合来车站接她，还不自量力地骑着自行车，载着身强力壮的剑木回家。但是爱一个人，即使再累也不在乎。不一会儿，两人来到了百合的家。进屋后，百合要求剑木把上衣全都脱下来。剑木犹豫了一会儿，还是照做了。紧接着，百合要求把裤子也脱了。剑木虽然不好意思，但也照做的。可百合却得寸进尺，竟要求剑木连内裤也脱掉，并告诉他脱完这件就不用脱了。百合很幽默，都脱光了还能脱什么呢？原来百合并没有什么非分之想，她只是想让剑木当她的素描模特，然后为她画像而已。有这么好的机会，剑木也便答应了下来。剑木脱衣服的时候，百合还佯装羞涩地转过身去。这天上美术课时，好朋友唐本察觉到剑木有点反常。剑木兴高采烈地把自己给百合当裸体模特的事告诉了他，唐本听后大吃一惊，忍不住在课堂上大叫了起来。这样，老师和其他同学的目光都投向了他。但剑木对唐本说出这些之后，感觉心情舒畅了很多。在往后的日子里，剑木毫不避讳地和百合保持亲密关系，他会在校园里和百合并排走，还会搂着她的肩膀，享受爱情的甜蜜。这天晚上，剑木又来到了百合家，百合主动亲吻了剑木，在暧昧的氛围下，两人自然而然地发生了关系。半夜，百合去冰箱拿了瓶啤酒，开始一边喝一边和剑木聊天。百合会在剑木面前尽情地表现着自己的调皮，她就是这么一个随性之人，想到什么就做什么，不会在乎太多。剑木对她很迷恋，她不在乎两个人身份、年龄的差异。他们的爱情在外人眼里看起来有些不可思议，不过他们却乐在其中。一次课外活动中，剑木和小圆有了独处的机会，小圆很伤感。而沉浸在恋爱中的剑木却无缘无故地傻笑起来。小圆忍不住问剑木是否和百合交往了，在得到剑木肯定的回答后，小圆垂头丧气地离开。这么看来，女神再清纯也敌不过熟龄风情的御姐啊！这天，剑木去百合的工作室找她，却没有见到人。她从同学的口中得知，百合今天不上课。剑木偷偷翻看了办公室手册，找到了百合的新住址。因为思念百合，他便根据地址匆匆赶了过去。到那后，只见门前立着“朱雄照相工坊”的牌子，探头张望，里面有个老的可以当百合爸爸的邋遢男人。百合把剑木请进了屋，男人热情地招呼着剑木，他们一起开心地吃着甜点。在那个男人不在的间隙，剑木开始嘘寒问暖：“你和你老爸一起生活啊？刚才我好紧张呢。”
。百合解释道：“没有啦，那个男人叫朱雄，他是我老公。”剑木大吃二惊，傻傻的愣在那儿，久久不能平静。无情的现实恶狠狠地戳了他的脊梁骨。百合仍若无其事地吃着点心。晚上回家后，剑木想到自己经历的这些，感到很烦恼，也很懊恼。这段恋情也让他忽略了身边早就对他一往情深的小圆。不过，百合每天依旧开心快乐地生活着。这天，百合在餐厅用餐时，小圆主动坐到她的对面，并和她聊起了剑木。百合对于自己已婚，但仍然和剑木交往，显得很不在乎。同时，她还邀请小圆来看自己的画展。画展这天，小圆来到了现场。百合告诉他，自己不久要去东京工作了。听完百合的话后，小圆变得有些忧伤。她觉得剑木知道这个消息之后，肯定会感到很痛苦。小圆不停地吃着甜点，她觉得自己这样才能够轻松一些。小圆处处替剑木着想，可是剑木却偏偏不爱她。另一边，剑木仍沉浸在痛苦中无法自拔。当小圆来找他时，他用非常冷漠的态度对待着小圆。原以为遇到了美好的爱情，结果对方却是有夫之妇，自己还不顾一切的去爱。结果对方竟然开始疏远自己，剑木内心的矛盾和痛苦可想而知。他决定和百合断绝来往，还用铁丝把手机裹了个严严实实。小圆不断给剑木打电话，却总是打不通。他来到剑木家，把剑木拉到游乐场去散散心。游玩时，小圆发现剑木将自己的手机封死了。小圆明白剑木的心意，剑木这样做就是为了不再联系百合。他觉得逃避现实可以让自己不再那样痛苦，但是他根本忘不了百合，只能躲在家里独自挣扎。可见百合已在他心里根深蒂固。在小圆的鼓励下，芥末又一次来到百合那里，百合也没有半点芥蒂，并且身体力行的给他安慰。两人又度过了一个意乱情迷的夜晚。不得不说，百合实在太厉害了。她有她的轻率，也有她的欲壑难填。她有她的厌世感，更有她的老练。十九岁的男生，若不心甘情愿地奉上身体和爱情，并被她摆弄得团团转，简直都对不起她吃过的盐。终于有一天，小圆从唐本的口中得知，百合不再来学校教学。他的版画课程也结束了。从小圆那里听说百合辞职的事之后，剑木惊呆了，电话也打不通，画室和家里也没有人，百合就此消失不见。这时的小圆觉得上学没意思，选择了退学，继承了家里开的招牌店。当唐本去看他时，他和唐本谈论最多的依旧是剑木。他从唐本那里听说，剑木一直把自己关在家里，虽然说嘴上不在意，但小圆还是来找剑木，希望能够帮助他走出困境。他建议剑木应该去找百合，但是天不遂人愿。成年人的世界，岂又是这群初出茅庐的年轻孩子们所能揣度的？百合就这样突然消失在所有人的生活中，就像他突然出现一样。后来，他们从百合的朋友那儿得知，百合去了印度旅游。从那以后，剑木依旧没有办法忘掉百合。直到有一天，他把自己灌得酩酊大醉，小圆把他带到了宾馆，慢慢享受着和他在一起的时光。小圆依旧很爱剑木，他对剑木的爱很内敛。却只是轻轻地吻他一下。秋日的傍晚，剑木突然接到百合打来的电话。百合告诉他，他和朱雄在印度发生了很多事，他想一个人好好的想一想，静一静。剑木想不明白，百合为什么要将两个人说成一个人呢？我猜他肯定又在印度招蜂引蝶了吧。唐本依旧很喜欢小圆，剑木也依旧爱恋着百合。即便他没有办法和百合见面，但他也决定一直深深的爱着百合。爱情本是很纯真、很美好的感情。虽然说遇到很喜欢的人，应该奋不顾身的去爱，但是我们在爱的时候，一定要保持理智，这样美好的爱情才会有一个好的结果。本期的故事到这了，小伙伴们，下期见，拜拜。